Das ist ja sehr schön, dass ihr heute alle da seid. Der Hörsaal ist ja richtig voll. Das macht doch richtig viel Spaß. Ja, also herzlich willkommen schon zur vorletzten Kinderuni. Und ich muss jetzt mal fragen, wer ist denn heute zum ersten Mal da? Oh, also einige. Und wo sind unsere ganzen treuen Besucher? Wer ist schon zum zweiten, dritten Mal da? Auch ganz toll gefüllt. Mensch, das wird, glaube ich, cool heute, Johannes, oder? Ich glaube auch. Guck mal, Tana, hier, fang mal. Wollen wir heute Handball spielen, Tana? Warte ich habe jetzt mal. Also, bekommen. Denkt ihr, es geht ja heute um Handball? Worum geht's denn heute? Ah, also, ja, das ist natürlich richtig. Hier ist ja auch der Korb, jetzt habe ich das erkannt. Es tut mir leid. Ja, genau. Aber tatsächlich, Johannes, ich weiß gar nicht, ob ich, also bin ich zu klein zum Basketball spielen? Also ich bin schon größer als du. Ich glaube, da bin ich besser geeignet. Ja. Ich meine, könnt ihr Basketball spielen? Ja! Okay, hm. dann, dann bin ich, glaube ich, auch groß genug. Ich glaube auch. Aber weißt du, Tana, ich habe ein anderes Problem. Ich kenne ja die Regeln gar nicht. Stimmt, aber ich glaube, wir haben hier mehr als nur einen Experten heute. Vielleicht auch Wolfi. Mal gucken, wer heute uns noch so besucht. Ich glaube auf jeden Fall ein Experte, das ist der Thomas Keckenmeister. Den habe ich hier schon gesehen. Und an den übergeben wir jetzt auch das Wort und wünschen viel Freude. Viel Spaß mit den rostock Stibus. Ja, vielen Dank. Hallo, hört ihr mich? Ja, ja super. So, wir freuen uns ganz toll, dass wir heute hier sein dürfen, denn ich bin heute nicht alleine hier, denn die Rostock Sea Wolves ist nicht nur eine Person, sondern ganz, ganz viele. Ihr seid ja vielleicht auch Mitglieder. Wer ist alles bei den Rostock Sea Wolves? Und wer war schon mal in der Stadthalle Rostock beim Basketball? Super. Genau. Und wer kann mir sagen, wie lange ein Basketballspiel geht? Ja? 40 Minuten, genau. Und 40 Minuten ungefähr haben wir heute auch Zeit. In vier Vierteln wollen wir nämlich vier Themen euch mitbringen. Erstmal, wie ist der Basketball erfunden worden? Dann erzählt unser Vereinsvorsitzender André Jürgens etwas zur Geschichte, weil wir gestern 30 Jahre alt geworden sind. Und dann haben wir einen Spieler da, ja, da singen wir vielleicht nachher auch noch. Da singen wir nachher vielleicht auch noch ein Lied. Und dann habe ich mir sagen lassen, Wolfi ist auch schon auf dem Weg. Ja, der steht aber noch im Stau und ich hoffe, dass er rechtzeitig kommt. So, und dann zeigt er euch und uns, wie man mit dem Basketball umgeht. Wir haben hier ein paar Basketbälle dabei und ich glaube, die Zeit geht ganz, ganz schnell um. So, und jetzt mal eine Frage an euch alle. Wer hat von euch schon mal was erfunden in seinem Leben? So, ich gehe mal hier ran. Wie heißt du und was hast du schon mal erfunden? Ich heiße Friedrich und ich habe schon mal erfunden, auf den Kopf schlagen äh, Spiel. Und wer auf den Kopf geschlagen wurde, ist raus. Naja, aber weltweit spielt man das ja, glaube ich, gar nicht, ne? Aber ich glaube, Basketball, das spielen alle Kinder auf der Welt ganz gerne. Und im ersten Viertel, das ist ungefähr zehn Minuten, nee, da bin ich, da müssen wir hingucken. Im ersten Viertel geht es um Basketball, wie der Basketball erfunden wurde. Das war nämlich vor 133 Jahren. Da hat dieser Mann, der heißt James Naismith, die Sportart erfunden. Und wie war das? Der hat an einer Schule in Amerika gearbeitet und die Aufgabe bekommen, eine Sportart für den Winter zu erfinden. Weil im Sommer, da haben die ganzen Studenten und Schüler Football gespielt und Rugby das war ziemlich verletzungsanfällig, da gab es viele Knochenbrüche und so weiter. Also hat der Schulleiter gesagt, hm, die sollen, sollen trotzdem fit bleiben im Winter und die sollen aber Zielgenauigkeit und nicht so körperbetont äh, zusammenspielen. Also hat er sich überlegt, was mache ich denn da? Hm, ja, der hatte einen Fußball und er hatte äh, so überlegt, ja, hm, ich gehe mal zum Hausmeister. Mal sehen, was der so bei sich im Schränkchen hat. Und der hat, da seht ihr auf dem Bild auch rechts, einen großen Korb. Das ist ein Obstkorb, da wurden früher Pfirsiche gesammelt. Und der hatte zwei Pfirsichkörbe in seinem Lager. Und die hat er genommen und überlegt, da kann man doch eigentlich auch einen Ball reinwerfen. Den Basketball, den gab es damals noch gar nicht. Also in der anderen Hand hat er einen Fußball. 
Ähm, und im Vergleich zum Football und zum Rugby, wo das ja eher so ein Ei ist, das kennt ihr vielleicht auch aus dem Fernsehen, äh, hat, er genau, hat er den Fußball genommen. So, und dann ist er in die Sporthalle. Das seht ihr auf dem linken Bild. Ich gucke mal, ob das hier... Ja, das ist die Sporthalle. Da ist ein Balkon. Und dann hat er mit der Leiter vom Hausmeister da den Korb rangenagelt und äh, gesagt, ja, das, das könnte ein Spiel sein, was äh, spannend ist, äh, das probieren wir mal aus. Und mit seinen Schülern in der Klasse, das waren damals 18 Schüler zufällig, haben die dann das erste Spiel ausgetragen. Das ist 1 zu 0 ausgegangen und die haben 9 gegen 9 gespielt, also ganz anders als heutzutage. Und dann war das aber so, da musste man die Leiter noch nehmen um den Ball wieder rauszufischen, weil der Boden war ja noch in dem Korb drin. Was machen wir da? Ja, das hat ganz viele Jahre gedauert, bis jemand auf die Idee kam, diese Körbe, diese Pfirsich- oder Obstkörbe, dann durch einen Ring und ein Netz auszutauschen und unten im Netz den Boden rauszuschneiden, damit der Ball durchfallen kann. Da muss man nicht immer hochklettern. Ja, das ist die ganze Geschichte. Und in seiner in seinem Büro hat er dann 13 Regeln aufgeschrieben, unter anderem auch im Vergleich zu dem Football, zu der Sportart im Sommer, dass der Ball rund sein muss und dass der Ball mit den Händen, nur mit den Händen berührt, sein, berührt werden darf, also nicht wie beim Fußball getreten oder irgendwie ne, mit anderen Körperteilen, dass der Ball nur mit den Händen fortbewegt werden darf und dass der Basketball im Vergleich zum Football, wo es da doch ein bisschen ruppig und ein bisschen grob dahergeht, dass man sich nicht berühren darf. Und dass der Korb im Vergleich zum Fußball zum Beispiel nicht irgendwo ebenerdig ist, sondern in die Höhe gebracht ist. So, und diese Sporthalle, wo der Korb ange befestigt worden ist, waren genau 10 Fuß. Und 10 Fuß sind umgerechnet 3 Meter und 5 Zentimeter. Und das ist genau die Höhe, die wir heute nach 133 Jahren immer noch haben, um auf den Korb zu werfen. So, jetzt habe ich hier mal ganz viele Zahlen aufgeschrieben. 1891, also vor 133 Jahren, ging das da los mit der Sportart, da wurde der Basketball erfunden. Zwei Jahre später, so lange haben sie gebraucht, bis die Obstkörbe dann durch Ringe und Netze ersetzt worden sind. Ein Jahr später gab es dann plötzlich keine Fußballer mehr, sondern der erste Basketball, der auch dann prellen konnte, wurde als Spielgerät eingesetzt. Das Brett ist noch eine ganz wichtige Geschichte, weil zuvor war das ja am Geländer angebracht und dahinter konnten die Menschen immer zugucken, wenn die gespielt haben. Und mit Regenschirmen und Stöckern haben sie dann immer, wenn der Gegner geworfen hat, den Ball versucht rauszuschießen. Deswegen hat der Hausmeister und der James Naismith gesagt, wir machen da ein Brett gegen, dass da keiner mehr irgendwie äh, den Ball wegschlagen kann. Das war aber erst vier Jahre später, nachdem die Sportart erfunden worden ist. Und 1897 wurde dann auch das Prellen erlaubt, weil zuerst durfte man gar nicht passen, äh, gar, nicht, ähm, gar nicht dribbeln, sondern man durfte den Ball nur haben und musste ihn weiter abspielen. Man durfte nicht mit dem Ball laufen. Also durfte man jetzt 1897 plötzlich prellen und dabei laufen. Das zeigen wir euch nachher alle, wenn Wolfi hoffentlich da ist. Genau. Und ich hatte auch gesagt, 9 gegen 9 war es zuerst. Sechs Jahre später waren es dann fünf gegen fünf und so wird es ja heute auch noch gespielt. Bei uns in Rostock, in der ganzen Welt, wenn es in der Halle stattfindet in der Regel. So und die ganzen Jahre haben dann gebraucht, um das Netz irgendwann abzuschneiden, dass der Ball durchflutscht und man nicht mehr immer hochklettern musste, um den Ball da rauszufischen. So und jetzt springen wir ganz weit. Das Spiel hat sich ganz doll verändert. Es wurden Linien festgelegt, es wurden verschiedene Zeiten festgelegt. Der eine oder andere weiß das. Aber ich glaube, das wäre ganz schön viel Zahlen wir war, um euch da ähm, nicht zu überfrachten mit den ganzen Informationen. Die Drei-Punkte-Linie, wo es dann drei Zähler gibt pro, pro Korberfolg, die wurde erst fast 100 Jahre später ähm, erfunden. So, und jetzt freue ich mich, den, ah, ah. Ah, ah, ein, zwei. den André Jürgens vorzustellen. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht, aber André hat ganz, ganz viel schon mit den Rostock Sivus erlebt. Und war Schiedsrichter, Spieler, Trainer, Funktionär, jetzt ist er Vorstandsvorsitzender. Ihr kennt ihn vielleicht auch aus der Halle. Ich freue mich und übergebe an André. Bitte schön. Äh, dank, ja. Danke, Thomas. Und auch von mir erstmal ein herzliches Hallo an euch alle. Ähm, jetzt ist das zweite Viertel. Ich hätte fast gesagt, das zweite Viertel ist in einem Basketballspiel das Wichtigste, ist es aber nicht. Hier passt man nur auf, dass man gut dran bleibt, um dann im vierten Viertel gute Chancen hat, das Spiel zu gewinnen. Denn jedes Basketballspiel entscheidet sich eigentlich im vierten Viertel. 
außer es steht unentschieden und geht in die Verlängerung. Denn ein Basketballspiel endet niemals unentschieden. Niemals. Es gibt kein Unentschieden. Wir spielen so lange, bis einer gewonnen hat. Das ist so das Besondere eigentlich am Basketball. Ich darf euch jetzt aber alle etwas, allen etwas erzählen über euren Basketballverein in eurer Stadt, in der Hansestadt Rostock. Und unser Basketballverein heißt ja Rostock Seawolves. So hieß er noch nicht immer. 1994, also vor 30 Jahren, Thomas sprach das gerade an, am gestrigen Tage vor 30 Jahren haben sich sieben Menschen zusammengefunden, denn man braucht sieben Personen, um einen Verein zu gründen. Und die haben gesagt, wir wollen einen Basketballverein gründen. Weil vorher wurde Basketball nur in Vereinen gespielt, wo viele Sportarten zu Hause sind. Ihr kennt vielleicht solche Vereine wie PSV Rostock oder wie HSG Uni Rostock. Das sind Vereine, da sind ganz viele Sportarten zu Hause ähm, und alle kümmern sich um viele Sportarten. Und dann haben die sieben Personen 1994 gesagt, wir wollen einen Verein gründen, der kümmert sich nur um Basketball. Und das Wichtigste daran war, sie wollten das vor allen Dingen für Kinder und Jugendliche tun. Keiner hat damals an ein Profiteam der Rostock Seawolves gedacht, äh, sondern es war vorrangig, gerade in den 90er Jahren, dafür da, um Basketball für Kinder und Jugendliche zu ermöglichen, was wir heute auch noch tun. Damals waren wir 200 Mitglieder, heute haben wir 4000 Mitglieder. Und diese 4000 Mitglieder sind alle interessiert am Basketball. Davon sind zweieinhalbtausend Mitglieder unter 18 Jahren alt. Das heißt, wir kümmern uns jede Woche um viele, viele Kinder, gerade auch in eurem Alter, sind an den Kinder, äh, an den, in den Kindergärten, sind äh, vor allen Dingen in den Schulen. Also ich hoffe, viele von euch haben auch an ihrer Schule ein Basketballangebot der Rostock Seawolves. Denn, seht ihr, und das, genau das ist unsere Aufgabe, dass wir den Basketball zu euch bringen, zu euch an die Schulen, zu euch an die Kindergärten und vor allen Dingen, dass ihr überall in der Stadt Möglichkeiten habt, Basketball zu spielen, weil... Und jetzt kommt etwas ganz Besonderes. Man sagt, ein Wissenschaftler hat vor kurzem, ein Sportwissenschaftler hat vor kurzem gesagt, Basketball ist die beliebteste Schulsportart weltweit. Ja, also da muss jetzt nicht in Deutschland sein, aber wenn man weltweit das Ganze sich anschaut, dann ist Basketball die beliebteste Schulsportart. Jetzt, ich werde euch nicht mehr lange, ich werde euch nicht mehr lange darüber äh, aufhalten, weil wir haben ja auch, wie gesagt, Wolfi ist auf dem Weg und einen Spieler haben wir auch noch hier. Aber ganz kurz vielleicht, bei mir war es so, ich bin mit 13 Jahren über eine Schul-AG an meiner Schule, ich ging damals an die große Stadtschule, zum Basketball gekommen. Das heißt, ich habe in der Schule Basketball gespielt, erst kurz Handball, dann Basketball und Basketball hat mir in dem Augenblick ganz besonders gefallen, als ich das erste Mal den Korb mit dem Brett, also den Ball mit dem Brett in den Korb geworfen habe. Danach habe ich nie wieder aufgehört, Basketball zu spielen. War ein tolles Gefühl. Man steht da unten, ist total klein, wirft diesen Ball in diesen großen Korb hinein und in dem Augenblick, wo der Ball da durch dieses Netz durchfällt, ist das, war der Bann sozusagen, äh, hat mich erhascht und ich habe nie wieder aufgehört mit Basketball. Ich war dann jahrelang ein Spieler, also ich wollte immer besser werden. Mein Trainer, der sich um mich gekümmert hat, hat aber ganz schnell gesagt, ein Profi, ein Profi wirst du nicht. Also Such dir lieber schon mal einen anderen Job, das ist sowieso immer wichtig, dass man neben seinem Sport natürlich die Schule und dann vor allen Dingen die Ausbildung immer ordentlich weitermacht, weil entweder wird man kein Profi und wird damit kein Geld verdienen oder man kann sich natürlich auch verletzen und in dem Augenblick, wo man verletzt ist, kann man auch nicht mehr diese Sportart spielen und muss dann unbedingt natürlich irgendwo auch einen anderen Job äh, ausführen können, denn ihr wisst, das ist wichtig. Als der Trainer mir das gesagt hat, habe ich gesagt, okay, dann mache ich erst einmal selber Trainer. Dann habe ich äh, Kinder und Jugendliche, Mädchen und Jungs trainiert, vor allen Dingen dann nachher aber auch Damen und Herren bei uns. Und parallel zu dem Trainerdasein äh, habe ich dann auch noch den Schiedsrichter gemacht. Das hat nämlich enorm viel Spaß gemacht. Man hat enorm viele Regeln gelernt und ich durfte bis in die Bundesliga pfeifen, bis die Rostock Seawolves aufgestiegen sind in die Bundesliga. Thomas, das war 2012 in die, in die, zweite, Welche Bundesliga? In die zweite Bundesliga. In die das zweite, war 2014. 2014, genau, sind wir aufgestiegen in die, in die zweite Bundesliga und dort musste ich dann auch aufhören mit dem Schiedsrichter sein. Parallel 
Parallel habe ich mittlerweile dieses Hobby, meine lieben Kinder, zum Beruf gemacht. Das heißt, jeden Tag arbeite ich mit ganz, ganz vielen anderen Leuten mittlerweile für den Basketball in Rostock. Ihr kennt die Rostock Seawolves, ihr kennt die Heimspiele der Rostock Seawolves. Ihr wisst, dass unsere Wölfe jetzt seit zwei Jahren in der ersten Basketball-Bundesliga spielen. Das heißt, eine höhere Liga gibt es nicht. Wir freuen uns tierisch darüber. Und das ganz Besondere an dieser Geschichte ist, vor zehn Jahren, also 2012, also jetzt eigentlich schon vor zwölf Jahren, weil wir sind ja schon zwei Jahre in der, in der ersten Liga, haben wir gesagt, so meine Lieben, jetzt wollen wir innerhalb von zehn Jahren in die erste Bundesliga kommen. Und wisst ihr was? Es hat auf das Jahr geklappt. Zehn Jahre später sind die Rostock Seawolves in die erste Bundesliga aufgestiegen und die Vision, der Traum, den wir uns damals vorgestellt haben, der hat funktioniert. Ihr könnt euch vorstellen, da sind viele Tränen vor Freude geflossen. Und jetzt gilt es natürlich, diese erste Liga mit Rostock am Leben zu halten. Dieses Jahr war es schon knapp. Ja, also da war es ganz, ganz eng und wir haben doll gezittert. Und jetzt hoffen wir mal, dass das nächste Jahr besser wird und unsere Rostock Seawolves sich viel besser in der Liga halten. Thomas, meinst du, es ist noch irgendwas wichtig? Du hast noch was mitgebracht, oder? Ach so, ich wollte euch, ich habe euch ja gesagt, wir sind jetzt äh, die Rostock Seawolves. Erst vor drei Jahren, erst vor drei Jahren haben wir unser Logo geändert. Unser Basketballverein, der 1994 gegründet wurde, hieß EBC Rostock. 27 Jahre lang waren wir der EBC Rostock. EBC stand für Erster Basketballclub Rostock. Das haben sich immer viele gefragt, weil natürlich schreibt man ansonsten gerne auch da eine Eins mit einem Punkt hin. Und unsere Profis hießen dann aber auf einmal, das war so ein kleiner Künstlername, die hießen dann 2012. 12 oder 2013 hießen die Rostock Seawolves. Wir haben sie Rostock Seawolves genannt, weil das irgendwie ein viel attraktiverer Name war als erster Basketballclub Rostock. Und was hat natürlich zu Rostock Seawolves gepasst? Das Maskottchen Wolfi. Und Wolfi ist eigentlich auch, seitdem wir diesen Namen geändert haben, gehört Wolfi zu unserem Verein. Also er ist genauso alt wie der Name Rostock Seawolves. Und alle Kinder haben immer gesagt, warum sind wir denn nicht auch Rostock Seawolves? Und sie hatten recht. Wir haben immer gesagt, na ihr seid EBC Rostock. Nur die Herren sind Rostock Seawolves. Und alle Kinder in den Kindergärten haben immer gesagt, nein, ich bin auch Rostock Seawolves. Und irgendwann sind wir dem Wunsch dann nachgekommen und haben gesagt, so, die Kinder haben recht, wir alle sind Rostock Seawolves. Und in dem Augenblick haben wir vor drei Jahren dann äh, den gesamten Verein umbenannt vom EBC Rostock in den Rostock Seawolves e.V., und diesen Namen tragen jetzt alle in ihrem Herzen, auf der Brust und so weiter. Sind die Bälle auch noch meins? Die machen wir nachher mit Wolfi. Die machen wir mit Wolfi. Da kann er das sich einen Ball gut. aussuchen. Ja. Also Thomas, ich würde sagen, ich könnte dir natürlich jetzt noch viel, viel erzählen. Bis zu unserem nächsten Gast vorstellen. Aber ich glaube, das zweite Viertel ist dann auch vorbei. Ja. Und eine Verlängerung im zweiten Viertel gibt es nicht. Nein, Halbzeit. Äh, Halbzeit, die brechen wir, die machen wir etwas kürzer. Aber Thomas, ich glaube, die Vorstellung von unserem Spieler, die gehört dir. Die gehört mir. So, da gucken wir mal, wo ist das nächste Mikro? Irgendwo soll noch eins sein. Da hat er es schon in der Hand. Also einen großen Applaus für Toni Nickel. Hallo, hallo. Toni war so alt wie ihr, als er mit Basketball angefangen hat. Und wie alt warst du denn, als du mit Basketball begonnen hast? Boah, ich glaube, ich war zehn Jahre alt. Vierte zehn Klasse. Jahre. Wer ist von euch ist ja. zehn Jahre? Ja, dann bist du auch, kannst du dich auch schon melden. Ja. Gut, also das ist schon ein paar, ne? Und warum hast du damals angefangen? Bei wem übrigens? Äh, ich habe bei André angefangen, Basketball zu spielen. Ah, guck an. Du. Der kam bei mir in die Schule AG, äh, Grundschule Gelsdorf damals und hat mich infiziert. So, und du bist ja schon ein bisschen größer, ne? Also im Vergleich zu André. Wie groß bist du genau? Äh, zwei Meter vier bin ich groß. Oha, oha. Warum bist du denn so schnell gewachsen? Hast du irgendwas Besonderes gemacht oder? Immer gut aufgegessen und meine Eltern haben aufgepasst, dass ich aufesse. Genau, das ist ganz wichtig. Gesunde Ernährung. Möchtest du dazu was sagen, André? Wer denkt denn, dass er über zwei Meter mal wird? Oh. Oha. Okay. Ich hoffe, ich hoffe, das wissen eure Eltern auch. Alle, die heute den Finger gehoben haben, dass sie mal über zwei Meter werden wollen, sagen das beim nächsten Training mal bei ihrem Trainer Bescheid. Das ist gut zu wissen. 
Genau. Und das war vor wie vielen Jahren, als du mit Basketball begonnen hast? Äh, vor elf, zwölf Jahren ungefähr. So, und dann hast du zwischendurch auch mal bei den Profis gespielt und mittlerweile bist du in der zweiten Mannschaft. Und ja, erzähl mal den Weg dahin. Also welche Stationen hast du durchlaufen? Wie war der Weg dahin? Ähm, wie gesagt, ich habe in der Grundschulliga angefangen, ähm, bin dann in der U12 eingestiegen, U14, U16, U18, in der U18 auch schon bei den Männern mitgespielt und dann im Männerbasketball angekommen und jetzt habe ich mich da etabliert und kann damit mein Geld verdienen. Ist das so? Ja, kann man da vom Basketball schon, also wer möchte denn mal vom Basketball, äh, wer möchte mal mit Basketball sein Geld verdienen? Hast du für diese Kids einen Tipp, was, worauf sie achten müssen? Äh, immer hart trainieren, an euch selber glauben. Äh, ja, man braucht auch ein bisschen Glück, denke ich mal. Ähm, aber grob einfach hart trainieren und wie gesagt an sich selbst glauben und dann wird das. Genau. Aber ich möchte noch einmal betonen und den, <lacht> den Finger heben. Liebe Kinder, wenn ihr mit Basketball euer Geld verdient will, so wie Thomas das gerade die Frage gestellt hat, ich habe es vorhin schon einmal gesagt, es ist ganz wichtig, dann sehr viel in seinem Hobby zu trainieren, aber noch viel wichtiger ist es, in der Schule gut aufzupassen, weil dieser Traum, auch von Toni, der kann halt schnell vorbei sein. Und so ehrlich muss man dann einfach sein, dass wenn Toni heute etwas passieren sollte, das heißt, er verletzt sich an seinem Knie, dann wird er nicht mehr mit Basketball sein Geld verdienen. Und deswegen ist es wichtig, dass Toni dann weiß, alles klar, dann habe ich ja in der Schule und in der Uni gut aufgepasst, habe meine Ausbildung gemacht und jetzt muss ich leider dem Basketball etwas mich entfernen und gehe dann sozusagen meinem Job nach. Solange man natürlich und alle unsere Seawolf-Spieler, ähnlich wie Tobi, die kommen natürlich und nutzen den, die Jahre, in denen sie wirklich gut sind. Und das sind oft ja dann nicht viele Jahre. Ihr könnt euch vorstellen, je älter man wird, irgendwann macht der Knochen nicht mehr mit und irgendwann ist man auch nicht mehr so gut wie die Jungen, die nachkommen. Das heißt, der Basketballprofi an sich, Dirk Nowitzki, wer kennt Dirk Nowitzki? Ja, da gehen wenige Hände hoch, als wer Seawolf kennt, das ist schon mal gut. Äh, Dirk Nowitzki war, glaube ich, 34, Thomas, höre ich mich? Vier, mit 34 hat er gesagt, ich höre auf. Ja, es war, glaube ich, noch ein bisschen älter. Er hat 21 Jahre in Dallas gespielt an einem Ort. Ja. Und mit, also mit 40, mit 41 hat er aufgehört. Ja. Also, ja. Wichtig ist nur, was Toni gesagt hat. Er hat in der Grundschule angefangen und ganz, ganz entscheidend ist, entweder macht euch der Sport oder irgendeine Sportart Spaß, dann bleibt man dabei und dann kann dann kann, wenn alles gut läuft, man einen sehr guten Weg gehen. Also von der Grundschule über die U12, wo wir dann schon ein bisschen mehr machen als in der Grundschule. Dann hat er Jugendbasketball-Bundesliga gespielt. U6 als 16-Jähriger, 15-Jähriger durfte er in der Jugendbasketball-Bundesliga spielen. Da haben wir schon das Zauberwort Bundesliga. Das ist ja überall ein Zauberwort, weil es ist meistens die höchste Liga, die es gibt. Danach ist Toni in die U19-Nachwuchs-Bundesliga gekommen, also wieder Bundesliga. Er hat also für Rostock immer in den höchsten Klassen mitgespielt. Und dieses Jahr hat er in der zweiten Mannschaft, was zweite Basketball-Bundesliga für dieses Jahr geheißen hat, äh, mitgespielt und war dort ein Leistungsträger. Könnt ihr euch vorstellen, was ist ein Leistungsträger? Ein Leistungsträger ist ein Spieler, auf den eine Mannschaft schlecht verzichten kann. Das ist Toni, vor allen Dingen wegen seiner Größe. Vor allen Dingen deswegen, weil er dazu noch trotz seiner Größe ein absolutes heißes Händchen hat. Das heißt, er trifft oft auch von weit weg. Und er holt natürlich sich mehr einen Ball von dort oben, wenn er da oben rumfliegt, als ich. Das heißt, er ist viel, viel höher unterwegs und kann den Ball einsammeln als ich kleiner. Aber ich sage euch gleich, so war das früher schon bei uns, ihr müsst nicht traurig sein, wenn ihr ein kleiner Basketballer seid. Denn damals bei uns im Training hieß es immer, Lieber klein und fleißig als groß und faul. Ja? Äh, so haben wir das immer gesagt im Training. Und dann waren immer die Kleinen, die haben, sind immer schnell gelaufen. Und die Kleinen, die schnell laufen können, die können auch gut dribbeln. Weil die sind mit dem Ball viel weiter unten. Und die mussten immer den Ball nach vorne bringen, mussten ihn passen. Und die Großen, die standen dann immer schon die ganze Zeit unterm Korb. Und wenn die den Ball hatten, haben sie ihn reingemacht. Also die Punkte hat er gemacht und wir durften dann immer die Pässe spielen und dribbeln und so weiter. Oder Toni, so ist das, ne? Ich glaube, ja. früher war das so, heute ist das ein bisschen anders. Aber da können wir nachher drüber reden. Das sehen wir ja auch gleich noch. So, ich glaube, jetzt ist es gleich soweit, dass wir Wolfi begrüßen dürfen. 
Freut ihr euch schon? Ja? Dunkel, dunkel. Hm? Noch nicht? Ja, Licht aus. Einmal die Regie, bitte. Weil die Frage haben wir ja schon beantwortet, wie Wolfi zu den Seawolves kam. Das Hast hat André Fragen vorhin erzählt. Nee. Wie bitte? Nee, es gibt Fragen. Oder? Fragen. Oh, das... Ja, dann machen wir noch eine Frage. Hast du eine Frage? Er möchte was sagen. So, wir haben ja einen Beitrag. Ähm, der, also, das Kind von den Trainer von den Zielwurfs ist in meiner Klasse. Nur so. Sehr gut. Sehr schön. So geht's los. Na? So, und jetzt haben wir so ein bisschen Stadthallen geführt, wie es in der Wolfshülle ist. Weil André hat ja schon gesagt, dass er auch der Hallensprecher ist. Und wir fangen an, oder? So, meine Lieben, wir geben euch ein... Wir geben euch, bis Wolfi hier ist, ein kleines Gefühl von Stadthallenatmosphäre. Die, die das schon kennen, die werden sich daran erinnern, wie das in der Stadthalle ist. Die, die das noch nicht kennen, kriegen hoffentlich einen Vorgeschmack auf die Stadthalle. In der Stadthalle ist es jetzt dunkel, eigentlich komplett dunkel, kurz bevor das Spiel beginnt. Und dann heißt es immer, Rostock, es ist Zeit! Upsala. Check, check, huh? Yeah. Willkommen in der Hansestadt Wir sind die Sea Wolves, den Gegner durch die Angst gemacht Hier wird ein anderer Wintermeer, jetzt wird angepackt Weil die Tram stehen mit ganzer Kraft Jedes Mal ein krankes Event, wenn die Stadt alle brennt Wir sind stolz auf jeden Korb, den sich die Mannschaft erkennt Wir sind als Familie wie ein Wolfsrudel Im Mauer der Jagd, nachdem er Wolfsjubel Und bist du einmal Fan, da bestimmt auf Lebenszeit Du hast den Support da draußen, tausend Kilometer weit Hier erlebst du Storys, die das Leben schreibt Vier Sekunden, Tyler Nelson, Buch für die Ewigkeit Auf den Straßen, weil wir unsere Träume wieder jagen. Komm, die Wahl leuchtet unsere Farben. Wir sind Seawolves, wir sind Seawolves. Und jetzt begrüßt mit mir alle gemeinsam unsere Nummer 1, Wolfi! Hallo Wolfi. Oh. Wolfi kann nicht reden, aber Wolfi kann winken. Und André hat schon erzählt, er ist derjenige, der noch kein Heimspiel verpasst hat von den Seawolves. Also er hat die Dauerkarte auf Lebenszeit und die ewige Nummer 1. Das heißt, die 1 ist auf deinem Trikot. Und alle holen sich gerne Glückwünsche von ihm ab. Genau, nach der Veranstaltung habt ihr auch noch die Chance, draußen Autogrammkarten von Wolfi zu bekommen. Aber Wolfi... Hast du schon mal Basketball gespielt? Nein? Toni, kannst du ihm das zeigen, wie das geht? Wolfi, dann such dir mal einen Ball aus. Guck mal, der sieht aus wie ein Handball, ne? Hm, der ist ziemlich klein. So, was haben wir hier? Der ist schon ein bisschen größer, aber der ist für dich auch noch ein bisschen klein. So, dann haben wir hier, das ist Größe 4, es gibt nämlich ganz verschiedene Ballgrößen, von 3 bis 7. Das ist ein Fünferball, der ist gut für euch Grundschüler. So, vielleicht habt ihr schon mal mit dem gespielt. Ja, der ist ganz gut, ne? Ja, wollen wir den nehmen? Und dann haben wir hier noch, damit spielen die Profis mit so einem großen Ball, mit der Größe 7. Boah, doch richtig gut, Wolfi. Großer, hier, komm noch Und der erste ist die Nummer 6. Damit geht das auch ganz gut. So, Wolfi, dann zeig, zeig mal, wie das geht. Also der Korb, der hängt ja jetzt ein bisschen tiefer. Den haben wir ein bisschen tiefer gemacht. Ne, nicht auf 3,5 Meter. Fünf. Und Toni, was ist wichtig beim Basketball? Werfen, dribbeln und passen. Was wollen wir zuerst machen mit Wolfi? Wolfi, was machst du denn da? Machst du erstmal Erwärmung? Genau, also erstmal dribbeln, Wolfi. Dribbeln ist den Ball prellen, auf der Stelle. 
Genau. Die Kameras fangen das ein. Jawohl. Oh, durch die Beine. Das ist schon hohe Kunst. So. Und dann passt du mal den Ball zum Toni. Genau. Das war ein einfacher Pass. Oh, auf den Mund. Nochmal. So. Sehr gut. Und jetzt, Toni, vielleicht nimmst du das Mikro und erklärst mal, Wolfi, wie er den Arm zu halten hat bei einem Wurf. Weil dann gehen wir mal zum Korb rüber. Genau, Weil Wolfi kommt einmal her. Wir stellen uns erstmal schulterbreit hin. Nicht so breit, Wolfi. Schulterbreit. Genau. Bisschen enger. Und wir gucken immer den Korb an beim Werfen. Wolfi ist... Wolfi ist, habe ich mir sagen lassen, äh, Rechtshänder. Heißt, er nimmt mal den Ball in die rechte Hand. Und die linke Hand geht von der Seite an den Ball. Genau, jetzt bewegen wir den... Wir bewegen den Ball auf die Stirn mit der rechten Hand und klappen das Handgelenk ab und strecken den Arm durch und werfen auf den Korb. Genau, sehr gut. Und wenn man irgendwann, wenn man irgendwann mal treffen will, muss man natürlich richtig viel üben, Wolfi. Viele Würfe üben und er hat natürlich... So, so Wolfi, Wolfi möchte Toni, dass du mal... Er hat jetzt sechs Würfe gebraucht, um einen zu treffen. Toni, du hast ja nicht so eine große... Ja. Toni hat einen Wurf gebraucht, um einen zu treffen. Und warum ist das so? Weil Toni viel, viel mehr trainiert als Wolfi. Und Training, Training, Training ist natürlich das Wichtigste. Auch beim Basketball. Wolfi, möchtest du mit einem aus dem Publikum auch nochmal üben? Hm? Dann such dir mal einen aus, ob da jemand dabei ist, mit dem du einen Korb werfen möchtest. Soll ich mitkommen? Ja? Okay. Da. Da hat Wolfi jemanden erblickt. Da ist der Auserwählte. Hm. Hallo, wer bist du? Ich bin Simon. Hallo Simon. Und so, welche Klasse? In welcher Klasse bist du? Äh, Klasse 3a. 3a. Aber du bist schon ein paar äh, Jahre dabei, oder? Ich bin, also ich kann eigentlich gar nicht so gut Basketball spielen, habe ich noch nie gemacht. Wolfi zeigt dir das jetzt. Also geh mal mit Wolfi mit und such dir mal einen Ball aus. Ja. Ja. Aber Wolfi, Wolfi, wir suchen noch ein Kind aus dazu. Ja? Damit, damit das Kind auch Chancen hat. Applaus für Wie ist dein Name? Jona. So, Jona gegen Simon, zusammen mit Wolfi. So, wer möchte mit Simon spielen? Äh, nee, wer möchte mit Wolfi spielen und wer möchte mit Toni spielen? Jona? 
Sucht ihr einen aus? Mit Wolfi oder mit Toni? Mit Toni. Mit Toni. Oh, 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 oh. So, dann stellt euch mal an die Linie. Jeder wirft einen Wurf. Das ist zu weit, ne? Hier vorne. Sonst macht das genau da, wo Wolfi steht. So. Applaus für Simon. Eins zu null. So, Toni. Oh. So, jetzt ist Wolfi dran. Er ist Wolfi, dann Jona. Oh. Und Jona auch noch. Da darfst du nochmal, Jona. Ein Wurf darfst du noch. Einmal. Ja. Joi! Super! So. Ja. so, Simon, vielen Dank, dass du dabei warst. Jona, vielen Dank. Ne? Wollt ihr noch eine High Five von Wolfi? Jona, genau, okay. So, und jetzt sind wir schon langsam am Ende unserer Veranstaltung angekommen. Aber was wir noch machen wollen, ist ein ganz großes Erinnerungsfoto mit Wolfi schießen. André hat auch noch was zu sagen. Ja, naja, hat jemand von euch Wolfi, hältst du einmal den Ball fest und bleibst du einmal eingefroren, eingefroren stehen? Danke. Ich weiß, wenn Wolfi im Raum ist, hat kein anderer mehr eine Chance. Äh, hat jemand eine Frage? Ich würde sagen, Thomas, wenn du zwei Fragen, würde ich sagen, kriegen wir noch hin und dann machen wir dieses große Foto. Aber denk dran, Wolfi kann nicht sprechen. Ne? Also, das ist wichtig. Warum? So, so, warte mal ganz kurz. Ich kann nicht verstehen, aber das Mikrofon ist gerade da oben. Du krieg, das Mikrofon kommt danach zu dir. Okay? Kann, könnt, ihr auch bei, könnt ihr auch bei uns in der Schule mal wieder, weil wir haben, wir waren halt nur in der ersten. Welche Schule bist du denn? In Rerig. In Rerig? Ja, also, sehr, sehr gerne. Gut, dass du das fragst. Unser Ziel ist es, sage ich euch mal, ein Ziel und dann können wir Rerik auch so schnell wie möglich da erobern. Äh, bis 2032 soll jede Grundschule in ganz MV ein Basketballangebot bekommen, von den Rostock Seawolves unterstützt. Insofern wird hoffentlich dann, genau. In Rostock, in Rostock fehlen uns nur noch zwei Schulen, dann sind wir an allen. Und danach gehen wir peu à peu, bis wir in Rerig angekommen sind, weiter nach Wismar, weiter nach Krebesmühlen und so weiter. So, hier unten war aber der Kollege, na ja, der junge Mann hier, der hat schon gesprochen, aber den müsst ihr danach dann einmal noch nehmen. Noch eine Frage, ne? Emma? Äh, wieso hat Wolfi jetzt eigentlich ein blaues Trikot? Also, warum? warum? Du kennst ihn auch im weißen Trikot? Oder im, ah, ja, ja, guck an. Ja, also das ist ja das Plüschtier Wolfi und ihr müsst euch das so vorstellen, jedes Jahr gibt es ja für die Rostock Seawolves sozusagen ein neues Trikot. Das hängt damit zusammen, dass die zum einen nicht immer das gleiche anhaben wollen und zum anderen hängt das aber auch damit zusammen, dass auch jedes Jahr andere Sponsoren da auch manchmal raufkommen. Viele Sponsoren sind seit Jahren die gleichen, wie zum Beispiel die Ostsee Sparkasse ist ein großer Sponsor, der ist immer drauf. Aber seit zwei Jahren ist ja auf dem Trikot ganz groß Karls Erlebnisdorf da drauf. Und dann musste auch ein neues Trikot hergestellt werden. Und irgendwann hat zum Beispiel einer gesagt, es wäre schöner, wenn die Seawolves zu Hause nicht in Weiß spielen, sondern wenn sie zu Hause in Dunkel spielen. Und deswegen spielen sie zum Beispiel auch in diesem Jahr zu Hause immer in Dunkel, weil den Wölfen 
und vielen auch uns in der Geschäftsstelle es besser gefällt, wenn unsere Jungs zu Hause dunkel anhaben und auswärts zwei spielen. Und deswegen hat Wolfi für zu Hause, weil da ist er ja am meisten, der fährt nie auswärts mit, also bei Auswärtsspielen ist er nicht dabei, deswegen hat Wolfi zu Hause natürlich das gleiche Trikot an wie seine großen Profisportler. Und jetzt aber die letzte, hier. Also, wie konntet ihr euch eigentlich diese große Halle leisten? <lacht> Ja, das ist die beste Frage. Also, äh, naja, ganz kurz die Antwort dazu. Wir müssen sie uns leisten können, damit so viele Menschen wie nur möglich ein Spiel der Rostock Seawolves live gucken können. Und diese große Halle ist ja äh, aktuell ausgelegt für 5000 Menschen. Und äh, 5000 Menschen passen dort rein. Und wenn du eine kleinere Halle nimmst, weil du dir die nicht leisten kannst, dann ist die nächstgrößere Halle nur 900 Menschen. Und da waren wir ja vorher. Wir waren vorher in der, äh, der Ospa Arena, kennt ihr sie vielleicht. Da passen beim Basketball 900 Menschen rein. Und diese Halle war immer ausverkauft. Ein ganzes Jahr lang. Und dann haben wir gesagt, naja, es wollen aber vielleicht noch mehr Basketball gucken. Und dann haben wir mit der Stadthalle, so heißt sie ja, unsere Wolfshöhle, äh, darüber geredet, was es dann kosten wird. Ja, und dann müssen schon einige Menschen kommen, damit man sich das leisten kann. Aber es kommen zum Glück ja viele. So, das war aber auch die letzte Frage, Thomas. Ja, jetzt würden wir gerne einmal mit euch im Hintergrund, wenn das okay ist, ein großes Foto. Wolfi steht hier vor euch, ihr alle dahinter, äh, damit wir das auf jeden Fall für unser Andenken an diesem Tag äh, dann haben. Ihr braucht einfach nur sitzen bleiben oder aufstehen, das könnt ihr euch aussuchen. Vielleicht die Eltern bleiben sitzen, die Kinder stehen auf. So, und jetzt einmal alle Arme nach oben. So, Thomas, hier. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle dabei wart und alle gut aufgepasst habt. Und am Sonnabend, am Sonnabend ist vielleicht der ein oder andere auch noch am Kindertag unterwegs und da freuen wir uns, euch alle wiederzusehen, weil Wolfi ist auf jeden Fall dabei und hat sich jedes Gesicht gemerkt. Und er guckt dann, ob ihr alle auch dabei seid. Bei Wolfis Basketball-Olympiade, das ist hinten bei der Stadthalle auf dem Sportplatz in der Erich-Schlesinger-Straße von 9 bis 13 Uhr. Also nehmt eure... Sorry, Thomas. Vielleicht hier ganz, ganz wichtig für alle Eltern und Kinder. Großes Kindertagsfest. Von 9 bis 11 Uhr sind die Kindergartenkinder dran. Und von 11 bis 13 Uhr sind die ganzen Grundschulkinder dran. Das heißt, kommt nicht zu früh, kommt nicht zu spät. Aber an dem Tag auf dem Sportplatz, Thomas hat es gerade gesagt, bei der Don Bosco Schule, bei der Karriere Schule, ab 9 Uhr, Wolfi ist dabei für die Kita-Kinder und ab 11 Uhr für alle Grundschulkinder, erste bis vierte Klasse. Wolfi möchte sehen, wie sportlich ihr seid. Vielen, vielen, vielen Dank, Dank. kommt gut nach Hause. <lacht>